फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल नचे ना मार्न टू ईवनिंग लाख चूपना अंत नैन मार्निंग नीचे ईवनिंग वरुक दादापेमेम पनसा अवी तो शेर चुनाव नैन एक्व शात इंट पानी अलगे हाउस वैफला उष्टपड़ता एक्व शात षापिंग से बैठ चाल तक अवसर अत्रकटा बैठक वेल्न एंकंक बैठ तिगते कुछ बाग अलसीपोन अंत जर्नी चय अलगे बैठ तिगड़ने बैठ तिगका कुछ तला नच्न तला तिग्न अंदे नैन बैठ वीडियोस चाल तक उठाई प्लीज एम अंदर अंके नीन इंटेकने पानी मतमे तो शेर चुनावें नचते चूँगी ना वीडियो ओके ना? अलागे नैन चाह रोज वड़िया पड़दा दाने कोसम ने मिगल अन्न तो वड़िया एला पे चूपना दीन कोसम को अन्न अलागे कोई नव्वल वाम को इंदो वे मन इवे वेसक चला टेस्ट अदा वड़िया मुझे नीन मिगल अन्ना मत मिक् इला मिक् तरवा नैन मेत मिक् पटको अटे को बरक मिक् पटको इंदो कोई वटर ऐडा इला वटर ऐडे मिक् पड़ता तरवा वो मल्ल दी उड़कता इलाक मन को चला क्रिस्पी वस्ताई को मैसे इला मिक् पटको डैरक्ट वड़िया पड़ता अला इष्ट उ अंदर नीन को उड़कता नाकते अला नचुदी इप्ड नीन मिक् पटा मिश्रमा और गिने की तीस इलाग चूँ मरी मेत का इला को बरक मिक् पटकटे मन को वड़िया पेटेटू चलाजी आई अला मन को वड़िया वेको तेटू चाल क्रिस्पी अंदी नोट की तगुलता अला मिगल अना मिक् वाटर ऐड वाल मन को तुंदर अन्नमने मेत अंदे वाटर ऐडे मिक् पड़ता चूँ इला मिक् पटा दीन अंत इला बउल्ल की फस्ट तीस पेको इला बउल्ल की तीस तरवा इंदो को वाटर याडेना फस्ट इला वाटर याडेको तरवा मन मल्ल उवाली इलाक चाल क्रिस्पी उठाइडी वड़िया अंक फस्ट वाटर याडे दी लूजना मन मुझे मिक् पटक अन्न मिश्रमा अलागे इंदो वे सा अलगे वाम कोई नव्वल वैसा इवन मैं इला बा कलला कल मन वाम नव्वल वेय वाल क्रिस्पी अभी मन को तेटू तगुलता उ टेस्ट चाल बहुत अंक नीन को वाम नव्वल वैसा चूँ पिंड मोता फस्ट इला रेडी पे चूँ इला रेडी पे तरह दी स्टवीद वेड़चे मन को सवाली मिक् पटना अन्ना इलाक मन को चाल चाल क्रिस्पी वस्ताई इधी अड़गंटक कल उपते इंदो नीन को आई वैसा मन मुरकल पेटू अंटक उ चूँ दी का बाग कलपाली कड़गंटक माड़पोक उ इला कल मन को तुंदर रेडी ईद निमशाल चूँ इधी रेडी दीन वे नीप चल रहा मन चल रही तरह वो वड़िया पेवाली नुन आलरे इवा कामें अगर और नीन मोन्टी चेदा पनी कावे अंके पिल स्कूल के नीजु यह पनी चुस्क चूँ वड़िया कावल मन पिं अने रेडी पे अला बिल्कुल पैन वे मोने क्लीन चसान कदा अंदर नीन पैन मत क्लीन चेसी पटा अलागे और चाप वे दाने पैन बिह्य कवर् वैसा मन बिह्य कवर् पैन चाल बस्ता है वड़िया मन दर नार्मल कवर अने कदा अलांट इला बिह्य कवर् वेसी वड़िया पेकना चला तुंदर वस्ताई नीन पोन संवस कवर्सकोचा अपड़ा पेटे कवर् तुंदर खराब अंदर वे संवस बिह्य कवर् पैन पेड़ना इलाग नैनोजे मुरकल गोटम तो पटा तुंदर आवड़ा की चूँ अन्नी वड़िया इला रेडी पे इला बिल पैन पटा ने टेन को पटा मार्न पिल स्कूल के तरह यह पनी चुस्कना 
ఇవి సాయంత్రం వరకు దాదాపుగా చాలా వరకు ఎండ్ అయ్యండి ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి చాలా తొందరగానే ఎండుతాయి కదా ఆ పని కంప్లీట్ అయిపోయాక నేను వచ్చేసి మళ్ళీ బట్టలు వాషింగ్ మిషన్లో వేశానండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అలాగే మా వారు డ్యూటీకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంట్లో పనులన్నీ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను బట్టలు వాషింగ్ మిషన్లో వేసి మిగతా పనులన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అలాగే మా వాషింగ్ మిషన్ స్విచ్ వచ్చేసి బయట ఉందండి అందుకే బయటికి వెళ్ళి నేను స్విచ్ ఆన్ చేసి వచ్చాను ఈ బట్టలు వాష్ అయ్యేంతలోపు నేను ఇల్లు ఊడ్చుకొని తడిగుడ్డ పెట్టి తూడుదాం అనుకుంటున్నాను అందులోపు ఈ బట్టలు కూడా వాష్ అవుతాయి కదా అందు గురించి తీయత్తుందా బట్టలు తీయన్న నేను నువ్వు తీస్తావా మొత్తం తీస్తావా మరి అన్నది మరి మెల్లగది కింద పడేకు సరేనా తీయన్న ఎలా విన్నాను నీకు తీయచ్చా ఎప్పుడు నేర్చుకున్నవే మెల్లగ మెల్లగిగ్గు మెల్లగ మెల్లగనే అవి డాడీ కోపడతాడు మరి షర్ట్స్ మెల్లగది నేను తీస్తాలే మరి అవన్నీ డాడీయే అవన్నీ డాడీయే చూడు అన్ని డాడీయే కదా తర్వాత ఇస్తా మళ్ళీ నీ వేస్తా తర్వాత యూనిఫామ్ ఇట్లా నీ వేస్తా అయిపోయినాయి అన్ని తీసుడు ఖర్చీఫు తీయద్ది ఇంకేమైందా మనం తర్వాత క్లీన్ చేద్దాం దాన్ని దా ఎండ చేద్దాం ఇంకా బట్టల పైన ముయ్యకు క్లోజ్ చేయకు క్లోజ్ చేయకు ఓపెన్ చేయకు సేపు తుడిచినాక తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం ఏ క్లాత్ పెట్టి తుడవాలి అట్లా కాదు లవి క్లోజ్ చేయకు ఓపెన్ చేయి ఫస్ట్ తుడదాంలే దా బట్టలు ఎండ చేసినాక తుడదాం దా అలాగే నేను మధ్యాహ్నం లంచ్లోకి వచ్చేసి బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ నేను బీరకాయ పప్పు కర్రీ వండేశానండి మా వారి కోసం నాకు ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు నాకు బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే నేను ఈరోజు వచ్చేసి బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ కూడా చేస్తున్నానండి అలాగే పిల్లలకు మార్నింగ్ వచ్చేసి పులిహోర చేసి పంపించాను అలాగే వర్షిత్కు ఫుల్ డే ఉందండి స్కూలు అందు గురించి నేను మార్నింగ్ లేచి వర్షిత్కు టిఫిన్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేశాను అలాగే లవిత్ వచ్చేసి ఆడుకుంటున్నాడు బయట ఫ్రెండ్స్తోనే ఆడుతున్నాడు ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను కర్రీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ నేను ఏ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దానికి ముందు అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటానండి అలాగే స్టవ్ మీద ప్యాన్ కూడా పెట్టాను కర్రీ వండడానికి అలాగే కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి నేను బాగా ఒకసారి వాష్ చేశానండి మనం కర్రీ చేసే ముందు ఇలా అన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి బీరకాయలు అలాగే ఉల్లిపాయ నేను ఇవన్నిటిని ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నానండి కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా తీసుకున్నాను ఇందులోకి ఇది మనం చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీ అలాగే ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడెక్కాక ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేశానండి కర్రీ మొత్తానికి సరిపడా ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను పోపు దినుసులు ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మనం చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు కర్రీ అనేది కొంచెం గ్రేవీ లాగా వస్తుంది అందుకే నేను ఇలా చిన్నగా చాప్ చేశానండి బీరకాయ ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకుంటే తొందరగానే ఫ్రై అవుతాయి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశానండి ఒక స్పూను ఇది పచ్చివసన ఏమీ లేకుండా వేయించుకోవాలి ఇలాగా చూడండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కరివేపాకు రెమ్మలు అలాగే కర్రీ మొత్తానికి సరిపడా పసుపు కూడా యాడ్ చేశానండి ఇలా పసుపు వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి నేను మార్నింగే వచ్చేసి బీరకాయలు పైన ఉన్న చెక్కు మొత్తం తీసేసి పెట్టానండి ఫ్రిడ్జ్లో అందుకే ఇలాగా ఉన్నాయి బీరకాయ ముక్కలు ఇవి లేత బీరకాయలు కాదు కొంచెం మామూలుగా అనిపిస్తున్నాయి అందుకే వీటిని బాగా సేపు ఫ్రై చేస్తున్నానండి కర్రీ మాడిపోకుండా ఉండడానికి అలాగే లోపల మగ్గడానికి బీరకాయ ముక్కలు పైన కొన్ని వాటర్ పెట్టానండి చూడండి బీరకాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం ఫ్రై అయినట్టు కనిపిస్తుంది అంటే బీరకాయ ముక్కలకి వెళ్ళి కొద్దిగా వాటర్ వచ్చింది కదా అంటే మనకు కర్రీ అనేది కొద్దిగా ఫ్రై అవుతుంది అన్నట్టు అంటే ఉడుకుతుంది అన్నట్టు 
ఫస్ట్ ఇలా బీరకాయ ముక్కల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు కర్రీ మొత్తానికి సరిపడ కారపొడి వేశాను అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశానండి అలాగే కొంచెం వేయించిన ధనియాల పొడి కూడా వేశాను ఇలా ఆయిల్లోనే వేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఈ ఉప్పు కారం అనేది బీరకాయ ముక్కలకి బాగా పడుతుంది నేను ఈరోజు వచ్చేసి కర్రీ మొత్తం కారపొడితో చేస్తున్నానండి ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు ఏమీ యాడ్ చేయలేదు చూడండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇవి ఉప్పు కారం కూడా బాగా పట్టింది బీరకాయ ముక్కలకి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను ముందుగా పైన కొన్ని వేడి వాటర్ పెట్టాను కదా అంటే కర్రీ మాడిపోకుండా ఉండడానికి ఆ వాటరే మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే అవి కొద్దిగా వాటర్ వేడి అయి ఉంటాయి కదా ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు బీరకాయ ముక్కలు అనేవి చాలా తొందరగా ఉడుకుతాయి చూడండి కర్రీ అనేది గ్రేవీలాగా రెడీ అయింది నేను ఇలా చేసుకుంటాను బీరకాయ కర్రీ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇలా అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి అలాగే కొద్దిగా పల్లీల పొడి వేశానండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నువ్వుల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో కాకపోతే నా దగ్గర లేదు అందుకే వేయలేదు మీరు నువ్వుల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఆయిల్ పైన పేరుతుంది కదా అంటే కర్రీ మనకు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అన్నట్టు ఇలా ఆయిల్ పైన పేరితే చూడండి బీరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది నేను మరీ డ్రైగా చేసుకోనండి బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ అనేది కొంచెం ఇలా గ్రేవీ లాగా చేసుకుంటాను నాకు ఇలాగే ఇష్టం అందుకే ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి మళ్ళీ కామెంట్స్లో అనకండి ప్లీజు ఎందుకంటే అక్క ఫ్రై కర్రీ అన్నారు కదా ఇలా ప్రిపేర్ చేశారేంటి అని అనకండి అందుకే ముందే చెప్పానండి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి చూడండి ఇప్పుడు నేను కర్రీని వచ్చేసి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి రైస్ను కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నానండి ఇలా వేడి వేడి అన్నంలోకి మనం బీరకాయ ఫ్రై కర్రీని ఇలా చేసుకుంటే చాలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు మరియు మనకు టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి అప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి చూడండి బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ ఇలా రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే మన చపాతీలో కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను ముందే బీరకాయ పప్పు కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశానని చెప్పాను కదా అది కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నానండి ఇలా సైడ్కి నేను రెండు కర్రీ చేస్తాను బీరకాయ పప్పు బీరకాయ ఫ్రై కర్రీ రెండు చేశానండి ఇప్పుడే ఏ మీద పడుతుంది చూడండి చెప్పులు వేసుకోవాలా మరే ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకొని తినాలి వీటిని ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకొని తినాలి పప్పు చర్లకు బాగుంటాయి మరి దేనికి తింటావు తింటావా సరే తిట్టుగా తింటుంది జరుగు ఎండ కొట్టని ఇంక ఎండని కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఎండాలి చూడు జరుగు లేనా అని కొద్దిగా లే మట్టి వస్తుంది సాయంత్రం వరకు నేను పైన వడియాలు పెట్టాను కదండి అవన్నీ మొత్తం బాగా ఎండాయి వీటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను ఇలా చాట్లోకి తీసుకున్నాను చాలా తొందరగానే ఎండాయండి ఎండలు బాగా కొడుతున్నాయి కదా అందుకే తొందరగానే ఎండాయి ఇలా మీకు ఒక రోజులో ఎండకుంటే టూ డేస్ ఎండ పెట్టుకోండి కాకపోతే ఇవి బాగా ఎండితేనే మనకు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి వేయించుకున్నప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి నేను ఒక ప్లేట్లో కూడా తీసుకున్నాను కొన్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి అంటే ఎలాగ వచ్చాయో చూద్దామని చూడండి మనం చుంచితే ఇలా చునగాలి అప్పుడే బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి మనం వేయించుకున్నప్పుడు ఆయిల్ వేడాక ఇందులో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మనం ముందుగా ఎండ పెట్టుకున్న వడియాలు వేస్తున్నానండి చూడండి ఇలా మనం కొంచెం సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి అప్పుడే మాడిపోకుండా బాగా వేగుతాయి వడియాలు అనేవి చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందుగా వడియాలను ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి నేను ఒక ప్లేట్లో కూడా తీసుకుంటున్నానండి మనం ఇలా వడియాలు పెట్టుకుంటే సమ్మర్లో 
చాలా రోజుల దాకా నిల్వ ఉంటాయి ఈ వడియాలు కూడా మనం డైలీ ఎప్పుడైనా పాపుచార్ చేసుకున్నప్పుడు అలాగే ఏమైనా ఫ్రై కర్రీస్ మనకు పిల్లలకు స్నాక్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఈ వడియాలు అనేవి నేను అందుకే ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ మోతాదులో ప్రిపేర్ చేస్తాను వడియాలు అయితే ఇంకా చాలా రకాల వడియాలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను చూస్తాను ఇంకా చాలా పెట్టాలని ఉంది నాకు వడియాలు ఎందుకంటే సమ్మర్లో పెట్టుకుంటేనే మనం సంవత్సరం అంతా నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు కదా అప్పుడైతే సమ్మర్లో అయితేనే బాగా ఎండుతాయి కదా అందు గురించి కొన్ని వడియాలు వచ్చేసి నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నానండి అలాగే ఇవి క్రిస్పీగా వచ్చాయా లేదో కూడా చూశాను చాలా కరకర లాడేలా వచ్చాయండి ఇలా ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు నేను మా పిల్లలకు కూడా ఇద్దామనుకుంటున్నాను ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను కొన్ని టిష్యూస్ కూడా వేశానండి చూడండి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా చుంచితే బాగా చునుగుతున్నాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి వడియాలను వీటన్నిటినీ నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను పిల్లల కోసం తినడానికి మీకు ఈ వడియాలు తెలిస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్